les références picturales sont toujours très compliquées parce que... <coughs> bon, on dit toujours, tiens, tu vas me faire un petit fragonard, mmh. mais c'est juste pour euh, illustrer qu'on va faire quelque chose de bien. Je veux dire, mais pas forcément un fragonard. Bon. Mais, non, ce que je voulais dire aussi, je veux dire, dans, la, dans le, la, la, le poste du directeur de la photo, c'est que, finalement, je veux dire, un film, c'est une équipe, Bon, et il y a un certain nombre de choses où il faut euh, qu'on apporte, étant donné qu'on est dans un poste qui, quand même, ça fait partie des, des postes importants, euh, donc où on risque quand même pas trop de mauvais coups, sauf le seul mauvais coup qu'on peut recevoir, c'est que ça peut venir que du metteur en scène ou, du, ou des comédiens qui, qui trouvent que la photo qu'on fait est dégueulasse. Bon. Mais pour le reste, je veux dire, on, on peut pas être emmerdé par le directeur de production, par la régie, par... Alors, on est emmerdé à souhait par les premiers assistants qui n'arrêtent pas de nous faire chier parce qu'on va pas assez vite, mais, mais, mais c'est tout, je veux dire. Et en même temps, je veux dire, l'idée, là, c'est d'essayer de, de... Bon, alors déjà, j'ai déjà dit avec les comédiens, c'est d'essayer de les voir. Ce sont des gens fragiles, les comédiens. Ils ont l'air de... Quand ils font les valettes, ils veulent mmh. une opérignon, ils veulent une chaise comme ci, ils parlent comme ça. Mais ils ont quand même une espèce de fragilité. Ils, ils sont... C'est sûrement à force de faire des personnages différents, ils, 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 ils sont toujours inquiets. Mmh. Donc il faut qu'ils se sentent rassurés. Bon, avec les femmes, il faut qu'on leur dise que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est au chef op de le dire, à part à elle dire au directeur de production que la photo n'est pas bonne et qu'ils ne mmh. sont pas contents. Parce que le dire l'eau, il va, il, il va revenir en cascade et tout ce qu'il va me raconter, c'est un truc qu'il n'a pas compris. Mmh. Donc euh, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut mieux le dire à moi et on, on voit ensemble comment on peut faire pour arranger les choses. Bon, alors c'est toujours très compliqué parce que théoriquement, puisqu'on est directeur on, de la photographie, je veux dire, on devrait avoir la possibilité d'avoir une importance sur le maquillage. Justement. <coughs> bon, alors, euh, ça, dépend, ça dépend comment ça se passe. Si on, est, si on a une valette, la valette elle arrive avec sa cour, bon, et là, l'influence qu'on peut avoir, elle est nulle. Parce que, tout ce qu'on peut dire, c'est siffle vos merdes, euh, on va faire comme on veut. Et tu as qu'à te démerder, euh, comme, comme se font certains opérateurs, avec les gens du son, euh, quand les gars disent tiens, j'ai une ombre, tu peux pas me couper, tu te démerdes, tu te, <rire> te mettre ailleurs. Bon, <rire> bon ce qui n'est pas très bien. Je veux dire. Bon, alors là, donc, il faut euh, intervenir. Mais il y a de très bonnes maquilleuses, hein, je veux dire, des, ou maquilleurs d'ailleurs, qui sont. Les, des gens très, enfin, ultra compétents, etc. Bon. Euh, alors, donc on peut voir avec eux. Et pour le reste de l'équipe, il, il y a des choses, je veux dire, bon, alors déjà, je viens de parler du son, je veux dire, il faut se dire qu'un film, c'est toujours sonore. Bon, alors c'est vrai que ça, les, les gens avec leurs perches, ils, ils nous posent des problèmes, je veux dire, constamment, parce qu'il y a des ombres, il faut les enlever, il faut se mettre des trucs. Bon, alors quand on met en place, en général, si on est avec des gens du son, c'est avec le perchman qu'on travaille, on lui dit, bon, tu, la scène, quand le metteur en scène met en place, on le voit avec le perchman, il dit bon, tu, tu vois ce qui se passe, à quel endroit tu veux te mettre, de manière à ce qu'on puisse foutre l'éclairage, de manière à ne pas balancer l'ombre sur les gens. Bon. Alors, il y a, alors par contre, mais en même temps, il faut les laisser faire, faire leur image, parce que je trouve que c'est un truc euh, assez égoïste. Et les gens du son, ils ont toujours des problèmes. Ils mettent le micro là, comme ça, dans la gueule du, du comédien. Mais c est, c est, ils n'entendent pas, ils entendent la fourmi qui marche euh, mmh. <rire> au bout du plateau. Mmh. Et là, <rire> mais ils n'entendent pas le comédien qui parle. Bon, euh, alors ils ont toujours ce genre de problème. Et alors quand on va au rush, c'est <coughs> eux qui se font cartonner les premiers parce qu'il y a forcément toujours des petits blocs, un petit machin, un truc qui, qui s'enlèvera après. Mais comme ça, la, la photo, on est un peu plus calme. <rire> c'est les gens du son qui se font dérouiller. Donc il faut quand même les aider pour qu'ils ne se fassent pas trop dérouiller. <rire>